This conference will now be recorded. Okay. Okay, Patuni, I'm a partner class Sanghe the one other language technology or language technology day, Charitra was Chatalamandana in the other day to Milkunu. Hashi my name a connective no other guiding a good share PG could tell us among the children, language planning and the Magali may want to put on the media studies, Matipariche in the Vaku, Madhima Patanam and the Magali, the Kapadana Patar Visham in the Miko, Evade, Tayarin. For the the Shikanakarium, Hashim, Sanga, the video in the Mirula, Bandate, your class would do this. Hasha and Varembo, Namala Lavar Kumariana, Unana, Nirandarum, the Kalingal and Sirichi, the way the Manishian de Vigasu my Pantapoton of Hasha and Varenamichundi. Boy Lagaratum, Uru Hasha than a Iriku and the Lakansitun Milanikanella, Hasha Nirandar and Navigari Kapatundi Rikanana. Sangay to give the Engineer of Mo. Sangay to give you the render of Martin will give it him. I own. A very Pakshe, Harshe, Kalum, Vagatil, Maripundi, no, 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 Hasha computing and after the land in the Namoli language technology and the Lapra and the Lilkuna. Bosha in the Namoli in the Lilkuna, Hasha computing and the Magali Lake to Irumum, Yendan, Hasha Sanget, Samani Maya Armidan, Adi Vendi and Molden, the Territro on the Visual and the Sanget Divida, Hasha might take a connective number. Sanget Divida, Hasha Lake on the Rano, Hasha, Sanget Divida Lake Poyano, and the reward of Arthur and the Lil. Sanget Divida Canisiriano, Hasha Marandri, Ado Hasha Canisiriano, Sanget Divida Marandri, in the Mulpersi. Malayan of Hasha would have Irenamo, my own Cheritro, my one the Puddakanam of Parisio di Pumbo, Etipurno, Palasandra Bangal, Sanget Divida Canisirici, Hasha, William Martin of Verification. Molly B. Libby British Karan Mudala, wearing a local chat chain. So Sanga dig with the Kanisirchi, Martangal Vedanandu. Hasha Kanisirchi Sanga dig with the Maritundo. I don't know what I attempt Pradana might and she can do. So they tell him Martim every under the Hasha Kanisirchi Sanga dig with the Vali Martangal Vedan. Hasha and Varan, the Jaivikamayu processana, 
ടെക്നോളജി നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പുതുക്കി പുതുക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഭാഷയുടെ തനിമയെ നിലനിർത്തി സാങ്കേതിക വിദ്യയെ നമുക്ക് പരിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയും അത്തരം ആലോചനകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭാഷയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഭാഷയെ ടെക്നോളജിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ച വളർച്ച ഭാഷയെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഭാഷയാണോ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് ടെക്നോളജി ആണോ മാറ്റേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അർത്ഥത്തിൽ അതൊന്ന് പരിശോധിക്കും എന്താണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് ഇന്ന് സാമാന്യമായ അർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഷെയർ ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഭാഷയും സാങ്കേതിക വിദ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭാഷയുടെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും കൂടിച്ചേരലാണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ കുട്ടികൾ കളിക്കാനൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു ചിത്രത്തിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ അതിലൂടെ നമ്മൾ ചെവിയിൽ രണ്ടുപേര് ചിലപ്പോൾ തീപ്പെട്ടി കൂടുകൊണ്ടും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫോണിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പോലെ ഫോണിന് പകരമായിട്ട് നല്ല കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഈ ഭാഷയുടെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും കൂടിച്ചേരലാണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഭാഷയുടെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും കൂടിച്ചേരൽ ലാംഗ്വേജും അതേപോലെ ടെക്നോളജിയും തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ള എന്നാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അന്വേഷണ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്നോളജി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ടെക്നോളജി എപ്പോഴാണ് ഈ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഷയുടെ പരിണാമ ഘട്ടത്തിൽ അതായത് മനുഷ്യൻ ഭാഷയെ കണ്ട് ഭാഷ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അവസ്ഥ മനുഷ്യന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാഷ സ്വീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആ ഘട്ടം മുതൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അവന് ആശയങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് ആശയങ്ങളെ മനുഷ്യൻ ക്രോഡീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളെ മനുഷ്യന് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക മനുഷ്യന് ആശയങ്ങളെ ആശയങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആശയങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോഡീകരിക്കാനോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് ഭാഷയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ വലിയ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് അവൻ ആശയങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അതിന് ആ ഉണ്ടായ ആശയങ്ങളെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭാഷയുടെ രൂപത്തിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് അത് അവൻ്റെ കിനാവുകളായിട്ടോ അവൻ്റെ മറ്റുള്ള എല്ലാം ആയിട്ടോ അവൻ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഭാഷയെ അവന് ക്രോ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഭാഷയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായ ഈ ആശയങ്ങളെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഭാഷയുടെ വികാസ ഘട്ടങ്ങൾ ഭാഷയുടെ സ്വീകരണത്തോടെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെ അവന് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് അതായത് എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതോടു കൂടിയാണ് എഴുത്ത് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഷ ടെക്നോളജി എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സങ്കേതമാണ് എഴുത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാനുള്ള എന്നിട്ട് ഒരു ടെക്നീക്കാണ് ഒരു സങ്കേതമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ എഴുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതോടു കൂടിയാണ് മനുഷ്യന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ആശയങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് അതോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ആശയങ്ങളെ മനുഷ്യൻ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യന് ആശയങ്ങൾ
എഴുത്തിന് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സങ്കേതങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോട്ടോ റൈറ്റിംഗ് പീരീഡിലൊക്കെ അതായത് എഴുത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗുഹാചിത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ വയനാട്ടിലൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അജന്ത എല്ലോറ പോലെയുള്ള ഓർത്തിലൊക്കെയുള്ള ഗുഹകളിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ പ്രതീകാത്മകമായ വസ്തുക്കൾ കാണിച്ചും കൈമാറിയും രേഖപ്പെടുത്തിയും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ ആശയങ്ങൾ ആശയം വിനിമയം ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ് എഴുത്തിന്റെ മുന്നോടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൽ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഗുഹകളിലും മറ്റും ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുറെ ടെക്നിക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അതിന് ചിലപ്പോൾ അവന് പച്ചിലകളായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്താണ് ചുമരുകളിലൊക്കെ ഈ ഈ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചേടി അങ്ങനെയുള്ള ചായ മത്തണ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ചിത്രം വരച്ചത് അതിന് അവന് ഉപയോഗിച്ചത് സങ്കേതങ്ങളാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംഘേശയങ്ങൾ കൈമാറാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രം വരക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മറ്റു തരത്തിൽ ആശയങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മറ്റു തരത്തിൽ ആശയങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ കയറുകളിൽ കൃത്യമായി കെട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ട് ഇത്ര കെട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ചില ആശയങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില വടികൾ ചില വടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വടികളിൽ വടികൾ കൊമ്പുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞതിന് കൃത്യമായി വെട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് പശ്ചിമേഷ്യയിലൊക്കെ ആശയങ്ങൾ വിനിമയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഓരോ കൊമ്പുകൾ അതുപോലെ പിന്നെ പോസ്റ്റലുകൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യന് അന്ന് കണ്ട കണ്ണിൽ കണ്ട പല ഉപകരണങ്ങളെ ഉപകരണങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊമ്പ് കല്ല് എല്ല് അതേപോലെ പച്ചിലകൾ അങ്ങനെ കയറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലെ ഇതിനെല്ലാം തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയങ്ങളെ പലതരത്തിൽ വിനിമയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു ഇതെല്ലാമാണ് പ്രോട്ടോ റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള പറയുന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രതീകാത്മകമായ വസ്തുക്കൾ കാണിച്ചും കൈമാറിയും രേഖപ്പെടുത്തിയും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ ആശയം വിനിമയം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടം അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രലേഖനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് അത് ഇതിനൊന്നും കൂടി ഞാൻ ഈ ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ ഒന്നും കൂടി വിശദമാക്കുന്നതാണ് വസ്തുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പിക്ചോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഴുത്തി രീതിയാണ് ചിത്രലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു മൃഗത്തെ വന്യമൃഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്യമൃഗത്തിന്റെ ചിത്രം വരക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റു മനുഷ്യനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ രൂപം വരക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ രൂപം ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോട്ടോ റൈറ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ചിത്രലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ചോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ഓടിച്ചു വിടുന്നേ ഉള്ളൂ സാമാന്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലല്ല നമ്മുടെ വിഷയം സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അർത്ഥത്തിൽ എഴുത്തിന്റെ ചരിത്രം മുതലാണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ എഴുത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് കൃത്യം പറഞ്ഞത് ഒന്നാണ് ഐഡിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രങ്ങൾ മുഖേന ഭാവങ്ങളോ ആശയങ്ങളോ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രങ്ങൾ മുഖേന ഭാവങ്ങളോ ആശയങ്ങളോ ഇതിൽ ആൻഷ്യൻ സുമേറിയനിലെയും ആൻഷ്യൻ ഈജിപ്ഷ്യനിലെയും ചൈനീസിലൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളും രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഐ എന്നുള്ളത് അതിനെ വെർബായിട്ട് തന്നെ ആ ഐ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആൻഷ്യൻ ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വശത്ത് വലതു വശത്ത് ഞാനൊരു വിമൻ ചൈൽഡ് ഗുഡ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനം കാണിക്കാം അതിൽ അതിൽ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വിമൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് കുട്ടി എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഇത് നമ്മൾ നല്ലത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കുട്ടിയും സ്ത്രീയും ചേർന്നാൽ നല്ലതാണ് വളരെ ഗുഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള അപ്പൊ ആശയങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഈ രണ്ട് ചിത്രം കൂടി ചേർത്ത് വരച്ച
ഇനി ടു ഈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ക്രേവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ മൗത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് ഒരു ബ്രെഡിന്റെ ചിത്രം അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൗത്ത് ബ്രെഡ് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാലാണ് അതിൽ ടു ഈറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഈ എഴുത് ഭാഷയിലെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കേതം ഉണ്ടായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ആശയങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുത്ത് ചിത്രവും മറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്നും സങ്കേതങ്ങൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഭാഷയിലെ ഓരോ പദത്തെയും ഓരോ ചിത്രം കൊണ്ടോ ചിത്രത്തിന്റെ ചായയുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് പഥലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഷയിലെ ഭാഷയിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ എഴുത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇതിൽ ഓരോ ഭാഷാ ശബ്ദങ്ങളെയും ഓരോ ചിഹ്നം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതി അതിലൊന്ന് അക്ഷരലിപി എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചരിക്കുന്ന ഓരോ അക്ഷരത്തെയും രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേകം ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മലയാളം തന്നെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കാരൻ സി എ ടി കാറ്റ് എന്ന് എഴുതി എന്ന് എഴുതുന്ന സി എ ടി എന്ന് എഴുതി കാറ്റ് എന്ന് വായിച്ച് നമ്മൾ പൂച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഉദാഹരിക്കുന്ന പോലെ ഉദാഹരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതും വ്യത്യസ്തമാണ് മലയാളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമാണ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് അക്ഷരലിപി എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉച്ചരിക്കുന്ന ഓരോ ശബ്ദത്തെയും ഇപ്പോൾ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മാ ല ഓരോ ശബ്ദത്തിനും ഓരോ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ അക്ഷരത്തെയും രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേകം ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അക്ഷരലിപി വർണ്ണലിപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷയിലെ ഓരോ വർണ്ണത്തിനും ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ കാറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ക് ആ ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പിരിച്ച് പിരിച്ച് അങ്ങനെ മുറിക്കും ആ ഓരോ വർണ്ണത്തെയും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഓരോ വർണ്ണത്തിനും പ്രത്യേകം ചിഹ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് ആ ഇതാണ് സ്വനലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് പൊണിറ്റിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ചരിത്രം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുന്നോടി എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള അതായത് എഴുത്തിന്റെ ചരിത്രം തൊട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഭാഷയും സാങ്കേതിക വിദ്യയും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് എഴുത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പൊ എഴുത്തിന് മുമ്പും പക്ഷെ നമ്മൾ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ല് പിന്നെ ചെടി ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ഉദാഹരിച്ചു ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഓരോ ടെക്നിക്കുകളാണ് ഓരോ ഓരോ സങ്കേതങ്ങളാണ് ഈ സങ്കേതങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യൻ ആശയങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി പറയുന്നു ഭാഷ എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ ഭാഷയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടെ മനുഷ്യൻ ആശയങ്ങളെ വിനിമയം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ക്രോഡീകരിച്ച ആശയങ്ങളെ മനുഷ്യന് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് എഴുത്ത് എന്നുള്ള സങ്കേതത്തിന്റെ വളർച്ചയോട് കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യൻ ആശയങ്ങളെ പലതരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ ചിത്രങ്ങളായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ശബ്ദ മറ്റു രൂപങ്ങളായോ ഒക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോട് വിചാരിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എഴുത്തിലേക്ക് കടക്കണം എഴുത്തിന്റെ പിറവിയോടെ ഭാഷയും സാങ്കേതിക വിദ്യ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഹലോ ഹലോ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട എഴുത്തിന്റെ പിറവിയോടെ ഭാഷയും സാങ്കേതിക വിദ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അപ്പൊ എവിടെ മുതലാണ് മനുഷ്യന്റെ എഴു ഭാഷയും സാങ്കേതിക വിദ്യയും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പോഴ അത് എഴുത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കല്ലിൽ എഴുതിയിരുന്നു കളിമൺ കട്ടുകളിൽ എഴുതിയിരുന്നു തുണിയിൽ എഴുതിയിരുന്നു ഓലയിൽ എഴുതിയിരുന്നു നമ്മൾ പാപ്പിറസ് ചെടിയുടെ ഇലകളിൽ എഴുതിയിരുന്നു ലോഹത്തിൽ ചുരുളിൽ അങ്ങനെ 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 വളർന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സാധ്യതയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു ഡിജിറ്റൽ കാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഷയും ഡിജിറ്റലാണ് കാരണത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ആകെ മാറി നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു 
എല്ലാ തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകളും എല്ലാ തരം സാങ്കേതിക വിദ്യ അത് കല്ലാവാം എന്താണ് ഓലയാവാം ചെടിയാവാം ലോഹച്ചുരുളുകളാവാം കമ്പ്യൂട്ടർ ആവാം എച്ച് എൽ ടൈപ്പ് എന്തുമാവാം ഇങ്ങനെ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സാങ്കേതികളുമാണ് നമ്മൾ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നുള്ള വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വേറത്തിൽ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാമാന്യമായി അറിയേണ്ടത് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു വരവിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല കാലങ്ങളിലൂടെ മാറി മാറി വന്ന ഒന്നാണ് ഇതിലൊരു ഒരു ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലിൽ എഴുതിയിരുന്നത് അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി കല്ലിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പൊ കല്ല് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇരുമ്പായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ തൂവൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് പിന്നെ ടെലിവിഷൻ അങ്ങനെ 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 അല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വിവിധ തലങ്ങൾ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വളർച്ചയുടെ ഒരു വലിയ ഘട്ടം ആണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ പിക്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാതരം സാങ്കേതിക വിദ്യകളെയുമാണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നുള്ള വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബെൻസിമ്പറിന്റെ ഒരു ഒരു നിർവചനമാണ് അതായത് പുതിയ ഈ ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭാഷയുടെ റോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനാണ് ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാഷയുടെ റോൾ എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് വിൽ ബിക്കം മോർ ടെക്നോളജിക്കലി മീഡിയേറ്റഡ് എന്നാണ് ഭാഷ ഭാഷയെ ടെക്നോളജി എന്ത് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു ലാംഗ്വേജ് വിൽ ബിക്കം മോർ ടെക്നോളജിക്കലി മീഡിയേറ്റഡ് അത് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് ടെക്നോളജി മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഇന്നത്തിലൊക്കെ മനു എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായി വേർഡ് എഴുതുന്നത് മൂവബിൾ ടൈപ്പ് പിന്നെ മാസ് പബ്ലിക്കേഷൻ ട്വിറ്റർ അങ്ങനെ 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 വരുമ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ എന്ത് പരിണാമം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കാം അതെല്ലാം ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അത് പോസിറ്റീവായിട്ടും നീണ്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടും ഒക്കെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്ര സാധ്യതകളുള്ള ഒന്നായിട്ട് ഈ മേഖലകൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് വിൽ ബിക്കം മോർ ടെക്നോളജിക്കലി മീഡിയ എത്തിരുന്നതാണ് പുതിയ കാലത്തിൽ ഭാഷയെ എന്ത് എന്ത് മാറ്റം വരും എന്നാണ് ടെക്നോളജി മീഡിയ ടെക്നോളജി എന്ത് ചെയ്യും നിയന്ത്രിച്ച് ശരിക്കും വഴി മാർഗം കാട്ടിത്തരും എന്നുള്ളതാണ് ആരോ ഒരാള് മൈക്ക് ഓഫ് ആയി ഓഫ് ചെയ്യും അല്ല സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ എന്താണ് ഭാഷ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖമായിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാവരും ഇരിക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആഗോളവൽക്കരണം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഭാഷയെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആഗോളവൽക്കരണം ബാധിക്കുക ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ വരവോടുകൂടി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാദേശിക ഭാഷകളെല്ലാം അതിന്റെ തനിമ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊക്കെ ഒരു അവലാതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആധി ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ശരിയുമായിരുന്നു അത് ആശയപരമായ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഇത് ശരിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ടെക്നോളജി എന്ത് ചെയ്തു എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അത് അറിയാം നമുക്ക് ഇന്ന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും മലയാളം എഴുതാൻ കഴിയുന്ന എങ്ങനെ നമ്മുടെ പണ്ട് നമ്മൾ ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായി നമുക്ക് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ലിപി തനതായ മലയാള ലിപി വരെ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഭാഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയെ നിലനിർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയുടെ തനിമയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വശം കൂടി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇത്തരം സന്ദർഭങ
അപ്പൊ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കല്ലിലും മറ്റ പല പല ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രതലങ്ങളിലും നമ്മൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആയുധങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിയിട്ടും ചെത്തിയിട്ടും ഇരുക്കിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് നമ്മൾ പഴയ അതായത് അച്ചടിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് കൊത്തി കൊത്തി കൊത്തിയെടുത്താണ് ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും കൊത്തിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പൊ എഴുത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ വെട്ടി ഒതുക്കി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല അതൊരു ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുത്ത് എന്നുള്ളതാണ് മലയാള ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ വിവിധ എഴുത്ത് രീതികളും മലയാള ലിപിയും എന്നുള്ള ഇതിന്റെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയാണ് ആദ്യ സ്റ്റേജ് എന്താണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ എഴുത്തുമായി എഴുത് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു അന്വേഷണമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇതിൽ എത്തുമ്പോ മലയാള ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ വിവിധ എഴുത്തിലുണ്ട് മലയാളത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ മലയാള എഴുത്തിലേക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ബ്രാഹ്മി ലിപി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ എഴുത്ത് രീതിയാണ് ബ്രാഹ്മി ലിപി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതീയ ലിപികളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മി ലിപിയാണ് ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലെ എഴുത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മി ലിപിയെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അത് വിശദീകരിച്ചാണ് ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് വിശദീകരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കുറച്ചും കൂടി ലൈവ് നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന ബ്രാഹ്മി ലിപിയെ ഓരോന്നും എടുത്ത് മലയാളത്തിന്റെ പരിണാമത്തെ കൃത്യമായി കാണിച്ചു തരാവുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയാറ് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കമുള്ള ഒന്നാണ് ബ്രാഹ്മി ലിപി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് അശോകൻ അശോക ശാസനങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് പാലി മാഗരി ഭാഷകളിലൊക്കെ രേഖപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അശോക ശാസനങ്ങളാണ് ബ്രാഹ്മി ലിപിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബ്രാഹ്മി ലിപി ഞാനോട് പറയാൻ കാരണം ബ്രാഹ്മി ലിപിക്ക് രണ്ട് വകഭേദങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് വടക്കൻ ബ്രാഹ്മിയും തെക്കൻ ബ്രാഹ്മി ഈ തെക്കൻ ബ്രാഹ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കേരള കേരളം തമിഴ്നാടിൽ മലയാളം തമിഴ് കന്നഡ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണ ഏഹ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഭാഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപിയാണ് ബ്രാഹ്മി ലിപി എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എന്താണ് മലയാളത്തിൽ ഇതെങ്ങനെയെന്നും ചോദിച്ചാല് വട്ടെഴുത്ത് കോലെഴുത്തൊക്കെ ബ്രാഹ്മി ലിപിയുടെ ഒരു വകഭേദം അതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ആ ലിപിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പരിണാമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മി എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പരിണാമം മലയാള എഴുത്തിലും കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ് ബ്രാഹ്മി ലിപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പേര് വന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ബ്രാഹ്മി ലിപിയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബ്രാഹ്മി ലിപിയല്ല മറ്റ് എന്താണ് ഇന്ത്യയില് എന്താണ് സോറി സോറി മലയാളം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ലിപികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ടത് അപ്പോ ഇതിലെ ഗ്രന്ഥ ലിപി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഗ്രന്ഥ ലിപി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഗ്രന്ഥം എന്താണ് ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഭാഷയും അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവികമായ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ബ്രാഹ്മി ലിപി എന്ന് പറയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉം അതേപോലെ ഗ്രന്ഥ ലിപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രന്ഥം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് സംസ്കൃതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വളരെ പ്രാദേശികമായ നമ്മുടെ ലിപി വ്യവസ്ഥ പോരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അതല്ല അത് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി മഹത്തായ ഒന്നാണ് എന്നും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ ലിപി ഒന്നും പോരായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉണ്ടായ ഒരു എഴുത്ത്
ഈ എഴുത്ത് രീതി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എട്ടാം ഘടകത്തോട് കൂടി താളിയോലുകളിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്ത താളിയോലുകൾ കാണുന്നതൊക്കെ ആധുനിക രൂപമാണ് സമീപകാലം വരെ ഒക്കെ ഈ അച്ചടിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഗ്രന്ഥലിപി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥ എഴുത്ത് കാണാം അതേപോലെ എന്താണ് പറയാ ചതുരാകൃതിയിലുള്ളത് കാണാം അതേപോലെ പ്രാദേശിക വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ചോള ഗ്രന്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ചോള പാണ്ഡ്യദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചേരദേശത്തെ പല്ലവ ദേശത്തെ തുളുദേശത്തെ മലയാള ദേശത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തന്നെ വിവിധ ദേശങ്ങളിലെ ഗ്രന്ഥലിപി എഴുത്ത് രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ പ്രചാരം ശ്രദ്ധിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥലിപി ഗ്രന്ഥലിപി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ആര്യ എഴുത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു സവിശേഷത ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലുള്ള ശാസനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ശാസനങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് കാണാം ഗ്രന്ഥലിപിയിൽ കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ സംസ്കൃത പദങ്ങൾ വരുന്നിടത്തൊക്കെ ഗ്രന്ഥലിപി കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ മലയാള എഴുത്ത് രീതിയുടെ പരിണാമത്തിന് ഏറ്റവും അധികം കാരണമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഗ്രന്ഥലിപി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ മലയാള ലിപി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ശരിക്കും പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് എഴുത്ത് രീതി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പറയും അപ്പോൾ ഇതെപ്പോ ആദ്യം വട്ടെഴുത്തും കോലെഴുത്തും മലയാളം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ മിക്സഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിലാണ് ഗ്ര മലയാള അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ അതിനിടയിൽ സംസ്കൃത പദങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രന്ഥലിപി എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥ ലിപി എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്ത് രീതി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് നോക്കണ്ട വട്ടെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വട്ടെഴുത്ത് ഇതൊക്കെ സാമാന്യമായി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ ലാംഗ്വേജ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു വഴി മാത്രമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വട്ടെഴുത്തിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഓർത്തോസ് മലബാർ ഇക്സിലെ ഇട്ടി അച്യുതന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യപത്രമാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വട്ടെഴുത്തിലാണ് ദക്ഷിണ ബ്രാഹ്മി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മിക്ക് രണ്ട് വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദക്ഷിണ ബ്രാഹ്മിയും വടക്കൻ ബ്രാഹ്മിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷിജി മൈക്കോ ഒക്കെയാണ് ദക്ഷിണ ബ്രാഹ്മിയിൽ നിന്ന് വട്ടെഴുത്ത് ദക്ഷിണ ബ്രാഹ്മിയിൽ നിന്നാണ് വട്ടെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വട്ടെഴുത്ത് രൂപം കൊണ്ട് ദക്ഷിണ ബ്രാഹ്മിയിൽ നിന്നാണ് മൈക്കൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം നല്ല സ്റ്റോറുണ്ട് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട് തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ തമിഴും മലയാളവും എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തിരിക്കുകയാണ് വട്ടെഴുത്ത് ഇത് വട്ടെഴുത്ത് എന്നുള്ള പേരിൽ രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഒന്ന് വട്ടത്തിൽ എഴുതുന്ന അർത്ഥത്തിലും അതേപോലെ വെട്ടിയ എഴുത്ത് എന്നൊരു അർത്ഥത്തിലുമാണ് മൂർച്ചയുള്ള കോലുകൊണ്ടോ ഉളിയും ചുറ്റുകയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ എന്നൊരു അർത്ഥത്തിലും അതേപോലെ വട്ടത്തിലുള്ള വടിവത്ത അക്ഷരങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുമാണ് വട്ടെഴുത്ത് എന്നുള്ള പേരുണ്ടാകുന്നത് ഇത് തെക്കൻ മലയാളം എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചേരപാണ്ഡ്യ എഴുത്ത് എന്നും അതേപോലെ നമ്മള് എന്താ പറയാ വേറൊരു പേര് ആ നമോ നാരായണ ശരിക്കുക നാനാമോനം എന്നും നാനാമോനം തെക്കൻ മലയാളം ചേരപാണ്ഡ്യ എഴുത്ത് എന്നെല്ലാം ഈ വട്ടെഴുത്ത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ശിലകളിലാണ് അതി ശിലാശാസനങ്ങളിലാണ് അധികം കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഇതിന്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് താളിയോലുകളിലും മറ്റും കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ശാസനങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതില് വടക്കൻ എന്നും തെക്കൻ എന്നും ഇതിനെ തന്നെ വീണ്ടും തരന്നിരിക്കുന്നു കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലെ വടക്കൻ ദേശങ്ങളിലുള്ളത് ഉരുണ്ടതും തെക്കൻ ദേശങ്ങളിലുള്ള ചതുരത്തിലുമുള്ള വട്ടെഴുത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ വട്ടെഴുത്ത് ഈ ശാസനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ജഡിലവർമ്മൻ ജഡിലവർമ്മൻ പരാന്തക പാണ്ഡ്യന്റെ എ ഡി എട്ടാം ചതുരത്തിൽ ലഭിച്ച ജഡിലവർമ്മൻ പരാന്തകൻ പാണ്ഡ്യന്റെ ഒരു ശാസനമാണ് എ ഡി എട്ടാം ചതുരത്തിൽ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ വട്ടെഴുത്ത് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാണ്ഡ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ തകർച്ചയുടെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ഏകദേശം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ പിന്നീട് ആ കേരളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
കരിങ്കലിൽ കൊത്തിയ ഏതാനും രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് കാളിയോലകളിലാണ് ഇത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ മലബാറിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കോലെടുത്ത് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നൊന്നും കൂടി സ്പീഡിയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ആമുഖ ഭാഗം മാത്രങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കോലെടുത്ത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് മലയാണ്മയാണ് മലയാണ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തില് തിരുവിതാംകൂർ ദേശത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവിതാംകൂറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രദേശങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഒന്നാണ് വട്ടെഴുത്തിന്റെയും കോലെഴുത്തിന്റെയും ഒരു സമ്മിശ്ര രൂപമാണ് മലയാണ്മ അല്ലെങ്കിൽ മലയാഴ്മ എന്നും പറയാറുണ്ട് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് പിന്നീട് ഇത് മലയാള ലിപിയിലേക്ക് എഴുത്ത് ആരംഭിച്ചത് അതുവരെ മലയാണ്മയായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് മലയാണ്മയിലുള്ള ധാരാളം ചെപ്പേടുകൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രേഖകളിൽ പലതും കാണാൻ കഴിയും എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വരെ തിരുവിതാംകൂർ രേഖകൾ മലയാണ്മയിലാണ് ആയിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് മലയാള മലയാള ലിപിയിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്നുള്ള പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം മലയാണ്മ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാതെയായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തില് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഗ്രന്ഥലിപി ആദ്യം റാമി പറഞ്ഞു അത് റാമിയുടെ സ്വാധീനമാണ് എല്ലാ ലിപികളിലും കാണാം റാമി ഗ്രന്ഥലിപി വട്ടെഴുത്ത് കോലെഴുത്ത് മലയാണ്മ ഇതിന് ശേഷമാണ് മലയാള ലിപി ഉണ്ടാകും ഇവിടെ പരിചിതമാകുന്നത് മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിപി പരിചിതമാകുന്നത് ഇതിന്റെ കുറച്ച് സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥ എഴുത്ത് ആര്യ എഴുത്ത് ആണ് ഗ്രന്ഥ എഴുത്തിന്റെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മലയാള ലിപിയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് കാണാൻ കഴിയും വട്ടെഴുത്തിലുള്ള ആദ്യകാല ശാസ്ത്രങ്ങൾ പോലും സംസ്കൃത പദങ്ങൾ ഗ്രന്ഥ ലിപിയിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വട്ടെഴുത്തിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് ഇടയിൽ ചില സംസ്കൃത പദങ്ങളോ ശ്ലോകങ്ങളോ വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വട്ടെഴുത്തിൽ വരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ വട്ടെഴുത്തിൽ അല്ല സോറി വട്ടെഴുത്തിലല്ല ഗ്രന്ഥ എഴുത്തിൽ വരുന്നു ഇങ്ങനെ പിന്നീട് സംസ്കൃതത്തിന്റെ നമ്മൾ ഭാഷയുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മണിപ്രവാളം അങ്ങനെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്കൃത പദങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ വട്ടെഴുത്ത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞതിനിടയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംസ്കൃത പദങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കൂടുതലും എന്താവാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രന്ഥലിപിയിലുള്ള എഴുത്തുകളായി മാറി പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ വട്ടെഴുത്തിന് ഗ്രന്ഥലിപി ഒരു ഘട്ടം ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെളുങ്ങാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഗ്രന്ഥലിപിക്ക് വലിയ സ്വാധീനമായി കൂടുതൽ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൽ കൂടുതൽ പദങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങളും ഒക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുള്ളതായി ആവാൻ തുടങ്ങി അത് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വട്ടെഴുത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ പിന്നീട് ഗ്രന്ഥ എഴുത്തുകളായി ഒരു വലിയ കാര്യം വട്ടെഴുത്തിലായിരിക്കും എഴുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പരി പൂർണ്ണമായും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഗ്രന്ഥ ലിപിയിലുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ വട്ടെഴുത്തിലുള്ള ആദ്യകാല ശാസ്ത്രങ്ങൾ പോലും സംസ്കൃത പദങ്ങൾ ഗ്രന്ഥ ലിപിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സംസ്കൃത പ്രഭാവത്തിന് കീഴടങ്ങിയ മലയാള ഭാഷ പിന്നീട് എഴുതാൻ വട്ടെഴുത്ത് അപര്യാപ്തമായി ഞാൻ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചാണ് വട്ടെഴുത്ത് അപര്യാപ്തമായൊരു ഘട്ടം വരുന്നു സംസ്കൃതം കൂടുതലായി വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസ്കൃതം ഉപയോഗിക്കുക സുപരിചിതമായ സംസ്കൃതത്തിൽ സംസ്കൃതം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സുപരിചിതമായ ലിപി മലയാള ലിപിയായി സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ റാഴാള തുടങ്ങിയ വട്ടെഴുത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു പിന്നെ ബന്ധ്യമായ നായും വർഷ്യമായ നായും വട്ടെഴുത്തിന് പ്രത്യേകം ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആര്യ എഴുത്തിന്റെ ചതുര വടിവ് തുടക്കത്തിൽ നടത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ചതുര വടിവ് ഒഴിവാക്കി പിന്നീട് ഏഹ് ഉരുണ്ട അക്ഷരങ്ങളായി അത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഉരുണ്ട അക്ഷരങ്ങളാവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പറയും അപ്പൊ മലയാള ലിപി എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതില് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന എഴുത്തച്ഛനാണ് ഭാഷയുടെ പിതാവ് മലയാള ലിപി എഴുത്തച്ഛനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ എഴുത്തച്ഛനിലൂടെ ഒരു കൂടുതൽ പ്രചാരം സ്ഥിതിക്കാനുണ്ടായ കാരണത്തിൽ എഴുത്തച്ഛനല്ല ഈ ലിപി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എഴുത്തച്ഛന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ലിപി പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന
പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടോടെ എങ്കിലും മലയാള ലിപി രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇതിൽ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു രണ്ടാം സ്റ്റേജിൽ എഴുത്ത് ആണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലയാള ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നതിന് അതിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് സഹായകമാകുന്ന എഴുത്ത് രീതികൾ ഏതെല്ലാം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണമാണ് നമ്മൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അതിന് മലയാള ലിപി എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാള ലിപി എങ്ങനെയാണ് വളർന്ന് വികസിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ മലയാള ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാല് ഘട്ടങ്ങൾ ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നാല് ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് അച്ചടി യന്ത്രത്തിന്റെ വരവ് മറ്റൊന്ന് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കാലം മറ്റൊന്ന് ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മറ്റൊന്ന് യൂണിക്കോഡ് എന്നുള്ളത് എല്ലാ മേഖലകളും ഈ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടം അച്ചടി യന്ത്രത്തിന്റെ വരവും ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കാലവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു മേഖലയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അച്ചടിയും മലയാള ലിപിയും എന്ന് പറയുന്ന ഇത് അച്ചടി യന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ മലയാള ലിപി നാമത്തിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി കേട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരണങ്ങൾ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചെറിയ ചില ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചെറിയ ചില വിശദീകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ആദ്യമായി മലയാള ലിപി അച്ചടി മഷി പുരണ്ടത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആദ്യമായി മലയാളം അച്ചടിച്ചത് ഓർത്തസ് മലബാരിക്കാണ് ആദ്യമായി മലയാളം അച്ചടിച്ചത് ഓർത്തസ് മലബാരിക്കാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിൽ ആംസ്റ്റർ ഡാമിൽ നിന്ന് അത് എത്ര കണ്ട് സത്യസന്ധമാണ് എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കണം അപ്പൊ എന്നോട് ഉദ്ദേശിച്ച് മലയാള ലിപിയുടെ ലിപി അച്ചടി മഷി പുരണ്ടത് എന്നേ പറയാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കി അച്ചടിച്ച ഒന്നല്ല ഹോർത്തോസ് മല പറിക്ക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് മലയാളത്തിലെ ഓരോ അക്ഷരത്തിനെയും വെട്ടിയെടുത്ത് ഓരോ അക്ഷരവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഓരോ അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ അച്ചടിച്ച ഒന്നല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹോർത്തോസ് മല പറിക്ക ഇതെന്താണ് മലയാള ലിപി നമ്മൾ ഈ പറയുമ്പോൾ വന്നു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് വന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് മലയാള ലിപി ചിത്രമായി അച്ചടിക്കുക എന്നായിരുന്നു ഈ ഈ ലാറ്റിൻ പുസ്തകത്തിൽ ചെയ്തത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഓർത്തോസ് മല പാരിക്കസ് വരുന്നത് അതിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉദാഹരിച്ച ഇട്ടി അച്യുതന്റെ വട്ടെഴുത്തിന്റെ ഉദാഹരണം അതിലാണുള്ളത് ആദ്യമായി മലയാള ലിപി അച്ചടി മഷി പുരണ്ട എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ എന്നുള്ള അപ്പൊ മലയാള ലിപി അച്ചു വാർത്ത അച്ചടിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് അതാണ് അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മലയാളം ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചേരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനാണ് മലയാള ലിപി അച്ചു വാർത്ത അച്ചടിച്ച പുസ്തകം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൽഫബത്തും ഗ്രാൻഡോണിക്ക മലബാറിക്കും സി വി സംസ്കൃതോണിക്കും എന്നുള്ള പുസ്തകമാണ് ജോ ജോൺ ക്രിസ്റ്റഫർ ജോൺ ക്രിസ്റ്റഫർ അമദത്യാസ് ഇതിന്റെ അവതാരിക എഴുതിയ അച്ചുകൂടത്തിന്റെ മാനേജർ ആയിരുന്നു ലറ്റിയൻ പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ടിലാണെന്നാണ് നമ്മൾ സംക്ഷേപ യഥാർത്ഥം ഇറങ്ങുന്നത് ഇത് സംക്ഷേപ യഥാർത്ഥം ഇറങ്ങുന്നതിന് രണ്ടു മാസം മുമ്പാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ റോമിൽ നിന്ന് അച്ചടിച്ച പുസ്തകമാണ് ആൽഫബത്തും ഗ്രാന്തോണിക്ക മലബാറിക്കും സി വി സംസ്കൃതോണിക്കും ആ പുസ്തകമാണ് ഈ മുകളിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിലെ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഓരോ അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊത്തി 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 അച്ചടിച്ച പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് മലയാളത്തിലെ അമ്പത്തിരണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അച്ചടിക്കാൻ ചതുരവടിയുള്ള ലിപിയിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അച്ചുകൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അച്ച ഇരുപത്തി എട്ട് അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് മലയാളത്തിലെ അമ്പത്തിരണ്ട് അക്ഷരങ്ങളും അന്ന് അച്ചടിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അവതാരക ഏരിയ ജോൺ ക്രിസ്റ്റഫർ അമദത്യാസ് ആണ് ഇതിന്റെ മാനേജർ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പുസ്തകം തയ്യാറാക്കി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓർക്കുക മലയാള
കേരളത്തിലല്ല അച്ചടിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ റോമിലാണ് ഇത് അച്ചടിച്ചത് ക്ലമൻ പിയാനിയോസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇത് അച്ചടിക്കുന്ന നേർത്തത് നൽകുന്നത് പുസ്തകത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ പേര് നസ്രാണികൾ ഒക്കെക്കും അറിയേണ്ടുന്ന സംക്ഷേപ വ്യഥാർത്ഥം എന്നുള്ളതാണ് ദീർഘങ്ങളൊന്നും കാണുക സംക്ഷേപ എന്ന കാണുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി സംക്ഷേപം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സംക്ഷേപ വ്യഥാർത്ഥം എന്നാണ് കാണേണ്ടത് നസ്രാണികൾ നസ്രാണികൾ ഒക്കെക്കും അത് ഭാഷാ പ്രയോഗമാണ് നസ്രാണികൾ ഒക്കെക്കും അറി അറിയേണ്ടുന്ന ഞാനിതിൽ എഴുതിയാൽ അറിയേണ്ടുന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നല്ല അറിയേണ്ടുന്ന സംക്ഷേപ വ്യഥാർത്ഥം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ അച്ചടിയിൽ കാണുക കാരണം അന്ന് ദീർഘ അച്ചടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദീർഘാസ്വരങ്ങളൊന്നും മുകളിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള അപ്പൊ ആയിരത്തി ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ക്ലമൻ പിയാനിയസ് നസ്രാണി ഈ പുസ്തകം അച്ചടിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അച്ചടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മലയാള ഭാഷയുമായി ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും മറ്റും മാത്രമാണ് ഇതിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ ഞാൻ വരും അതൊന്നും വിശദമായിട്ട് ഞാൻ നിലയൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്തായാലും നിർബന്ധമായും പറയേണ്ടുന്ന ഒരു പേരാണ് ബെഞ്ചമിൻ ബേലി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കോട്ടയത്ത് സി എം എസ് പ്രസ് സ്ഥാപിച്ചു അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉരുണ്ട മലയാള ലിപിക്ക് ഇന്ന് എട്ട് മനോഹരമായ ഉരുണ്ട എഴുത്തിന് ആ എഴുത്ത് രൂപീകരിക്കുന്ന ഇടത്തില് ബേലിയാണ് എഴുത്തിൽ ഭാഗികമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഉരുണ്ട രൂപം എല്ലാ അക്ഷരങ്ങൾക്കും കൊടുത്തത് മനോഹരമാക്കിയത് ബേലിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആശ്ചേരിമാരുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോടെ കൊല്ലമാരുടെ സഹായത്തോടെ നാലു വർഷം നീണ്ടുന്ന പരിശ്രമത്തിൽ തുടങ്ങി അറുന്നൂറോളം ടൈപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ച് അച്ചടി തുടങ്ങി ഓരോ അച്ചിൽ മലയാളത്തിലെ അമ്പത്തിരണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അറുന്നൂറ് നേരത്തെ ത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നൂറോളം അക്ഷരങ്ങൾ അച്ചുകളാണ് അന്ന് ഉണ്ടായത് അതിനെ ഒന്നും കൂടി ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം ടൈപ്പുകൾ ആണ് ബെഞ്ചമിൻ ബേലി നിർമ്മിച്ചത് അതിലേക്ക് ചുരുക്കി ആ അമ്പത്തിരണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറിലേക്ക് ബെഞ്ചമിൻ ബേലി ചുരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ബേലിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഉരുണ്ട വടിവാറുന്ന അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ അക്ഷര മലയാളത്തിന്റെ ഒരു സൗന്ദര്യ സ്ഥലം നമുക്ക് തരുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ ബേലിയാണ് കേരളത്തിൽ ഇനി ഇതിന്റെ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിൽ കേരളത്തിൽ മലയാള ലിപി അച്ചടിച്ച ആദ്യ പുസ്തകം ഏതാണ് എന്ന് കേരളത്തിൽ അച്ചടിയുടെ ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ വരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എൺപതുകൾ വരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് കേരളത്തിൽ കോട്ടയത്ത് സി എം എസ് ബസ്സിൽ നിന്ന് അച്ചടിച്ച എന്താണ് ബൈബിളിന്റെ വിവർത്തനമാണ് ബൈബിൾ വിവർത്തനമാണ് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മലയാള കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച പൂർണ്ണമായ മലയാളത്തിൽ അച്ചടിച്ച കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ വിവരം കിട്ടുന്നു ആ പുസ്തകം കണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അതിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് മറ്റേത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് ബൈബിൾ വരുന്നത് ചെറു പൈതങ്ങൾക്ക് ഉപകാരാർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കഥകൾ ആ പുസ്തകമാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ മലയാള ലിപി അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ് കോട്ടയത്ത് ബെഞ്ചമിൻ ബേലിയുടെ പസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് അച്ചടിച്ചത് മദ്രാസിൽ നിന്നാണെന്ന് ഇതിനുള്ള അച്ചുകൾ മദ്രാസിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലന്മാരെ വിളിക്കുന്നതും ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം അച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എന്ന് നേരത്തെ കരുതപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കോട്ടയത്ത് നിറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ സവിശേഷ അതായത് പൂർണ്ണ വിരാമത്തിന് പൂർണ്ണ വിരാമത്തിന് ഈ ഒരു സ്റ്റാർ മാർക്കാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അതേപോലെ ഈ എ ഓ എന്നുള്ള ഏകാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓകാരങ്ങൾ അതിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇയുടെ ഇയുടെ ഒരു ചിഹ്നം ഞാൻ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഇയുടെ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് മുംരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള രൂപമാണ് അതാണ് ഈ എന്ന് പറയുന്ന പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ മലയാള അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നീത്തൽ അതായത് ച
അച്ചടിയുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ പിരിച്ചെഴുതിക്കൂടെ എന്നുള്ളൊരു ആലോചന ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ മാതൃഭൂമി പത്രാധിപരായ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ വ്യഞ്ജനത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തി ഈ താഴെ പറഞ്ഞ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഏത് സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോ എന്താണ് പത്രസ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ചില പത്രസ്ഥാപനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലിപി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ നടത്തുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആലോചനകൾ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ മലയാള ലിപി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലാണ് ലിപി പരിഷ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ തന്നെ മനോരമയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പത്രസ്ഥാപനങ്ങൾ അപ്പൊ ലിപി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്ത ആണ് അതിൽ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആരുടെ താല്പര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് മലയാളത്തിലെ അക്കാലത്ത് ഇന്നത്തെയും അന്നത്തെയും ഒക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പത്രങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അന്ന് അവർക്ക് യന്ത്രങ്ങൾ അച്ചടി യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിലേക്ക് ലിപിയെ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണോ മാറ്റേണ്ടത് ഭാഷയാണോ മാറ്റേണ്ടത് എന്ന് ഇത് രൂക്ഷമാകുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഒരു സമയം വരുന്നതോടു കൂടിയാണ് ടൈപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ വരവ് മുദ്രണത്തിൽ ചില അവ്യവസ്ഥകൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതായത് മലയാള ഭാഷ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പ്രിന്റർ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി പരിഷ്കരിക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ കേരള സർക്കാർ നിയോഗിച്ചു അച്ചടി യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വലുതായിരുന്നു എന്നാൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് ചെറിയൊരു കീബോർഡ് ആണത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലിയുടെ അറുനൂറ് കൊച്ചുകളൊന്നും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ചുരുക്കണം ലിപി ചുരുക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴില് ശിവനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിപി പരിഷ്കരണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്മിറ്റിയെ സർക്കാർ നിയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കാലത്തെ ലിപി പരിഷ്കരണ ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദഗ്ധ സമിതി എഴുന്നു എഴുപത്തൊന്നിലാണ് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം അന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അച്ചുകൾ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അച്ചുകൾ കുറക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കൂടുതലാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറക്കണം എന്നാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മതി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെ കുറക്കും അപ്പൊ അതിൽ ഊ ഊ റ ര എന്നിവയുടെ വ്യഞ്ജനവുമായുള്ള ചേരുവ വിടുവിച്ച് പ്രത്യേകം ചിഹ്നങ്ങൾ അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പകരം ഇപ്പൊ ഈ ഊകാരത്തിന്റെ ഒരു ചിഹ്നം ഉണ്ട് ഊ അതേപോലെ അടിയിൽ കെട്ടിട്ടുള്ള ഊ എന്നുള്ളതിനൊരു ചിഹ്നം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പഴയ ലിപിയിൽ അതായത് തനതായ ലിപിയിൽ കു പു ലു മു ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സൗന്ദര്യാത്മകമായ ഒരു തലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരൊറ്റ ഈ ഒരൊറ്റ ചിഹ്നം ഉണ്ടായാലും എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളത് അതേപോലെ സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിൽ ചന്ദ്രക്കല ഇട്ട് പിരിച്ചെഴുതുക എന്നൊക്കെ ചന്ദ്രക്കല ഇട്ട് പിരിച്ചെഴുതുക കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ രേഖം വരുമ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു കുത്തിയിടുന്ന രീതി ഉപേക്ഷിച്ച അർക്കൻ എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതിയാൽ മതിയെന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഇതിനെ ചുവട് പിടിച്ച് സർക്കാർ തലത്തിൽ ലിപരിഷ്കരണം വന്നപ്പോൾ അച്ചുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറായി കുറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് അത് തൊണ്ണൂറായി കുറഞ്ഞു അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യുക പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ തനതായ ലിപി പഠിപ്പിക്കുക മലയാളത്തിന്റെ തനതായ ലിപി പഠിപ്പിക്കുക തനതായ ലിപി എന്നല്ല പറഞ്ഞു പഴയ ലിപി തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക പുതിയ ലിപിയിലായിരിക്കും പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നത് പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നത് പുതിയ
ഊ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒറ്റ ചിഹ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതക്ഷരം എഴുതാം പിന്നെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് കറക്റ്റ് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പഴയ ലിപി പുതിയ ലിപി എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു പുതിയ ലിപിയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾ പുസ്തക കുട്ടികൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കാണുന്നത് പുതിയ ലിപിയാണ് എന്നിട്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ പഴയ ലിപി പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഒന്നിന്റെ പേര് പുതിയതെന്നും ഒന്നിന്റെ പേര് പഴയതെന്നും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ ഒന്ന് പഴഞ്ചനാണ് മറ്റത് പുതിയതുമാണ് പുതിയതിനെ സ്വീകരിക്കാന്നുള്ളത് മലയാളത്തിന്റെ തനതായ ലിപിയെ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് പരിഷ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ് പരിഷ്കരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഭാഷയുടെ തന തനിമ നിലനിർത്തിയിട്ട് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ് പരിഷ്കരിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഭാഷയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മുറിച്ചു മാറ്റിയതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പാന്റിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാലിനനുസരിച്ച് പാന്റ് ഇടുമ്പോൾ അല്ലെ വലിപ്പം പാന്റ് പാന്റ് ആണോ മുറിക്കേണ്ടത് കാലാണോ മുറിക്കേണ്ടത് കാരണത്തിൽ പാന്റ് ആണോ വലിപ്പം കൂടിയാൽ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടത് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കാല് മുറിച്ച് പാന്റിനനുസരിച്ച് ആക്കി അതാണ് ഇതിൽ സംഭവിച്ച ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധമാണ് ചിലപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു കാണില്ല ഇത് ഈ ചില്ല അന്നത്തെ ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ ഗ്യാപ്പുകൾ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ പിരിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ദീർഘാക്ഷരം കൊണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കാം വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു എഴുത്ത് രീതിയാണ് അന്ന് സ്വീകരിച്ചത് ഇതും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധമാണ് അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ നോക്കൂ എത്ര ഗ്യാപ്പാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് സംഭവിച്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ പുതിയ ലിപിയിൽ വരാൻ തുടങ്ങി നമ്മളെല്ലാവരും പിന്നീട് രണ്ടു ലിപിയും കൂടി പഠിച്ച് സമ്മിശ്രമായി പഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ കൊതുക് പെരുകുന്നു എന്ന് വളരെ മനോഹരമായി നമ്മൾ എഴുതി കൊതുക് പെരുകുന്നു നമ്മുടെ തനതായ ലിപി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലെ സർക്കാർ നിയമം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊതുക് പെരുകുന്നു എന്ന് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നോക്കൂ നടുക്ക് കിടക്കുന്നത് കൊതുക് പെരുകുന്നു എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും മിക്സാക്കിയിട്ട് കൊതുക് പെരുകുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇതാണ് ലിപി പരിഷ്കരണം മൂലം ഉണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഏറ്റവും മൂന്ന് തലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് എന്താണ് ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എങ്ങനെയാണ് മലയാള എഴുത്ത് രീതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലിപി പരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് നടപ്പിലാക്കി അത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ലിപി പരിഷ്കരണം സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ടെക്നോളജിക്കലാണ് കൂടുതൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ തനതായ ലിപി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സൗകര്യം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിന്റെ തനതായ ലിപി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൊബൈലൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലിപിയെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എഴുത്ത് രീതിയെ മുറിച്ചു മാറ്റി വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു എഴുത്ത് രീതിയിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ മാറ്റേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത ഇന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിന്റെ തനതായ ലിപി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരു ഇതിൽ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി എടുത്താൽ ഒരു തീരുള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ആലോചിക്കുക ഇന്ന് സാമാന്യമായ അർത്ഥത്തിൽ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് ആ എന്താണ് ഈ ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്
ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ Yeah. <laughs>